வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சிங்க அன்பர்களே நம்மளுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் தந்து கொண்டிருக்க ஆதரவுக்கு மிகவும் ரொம்பவும் நன்றி அன்பர்களே நிறைய அன்பர்கள் நம்ம பண ஈர்ப்பு விஷயங்கள் குறித்து தாந்திரீக பரிகாரங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கொடுத்துருக்கீங்க அவங்க வந்து சில பேர் வந்து சில டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு பரிகார முறை வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து சில சந்தேகங்கள் கேட்டிருந்தாங்க அந்த பரிகார முறையை டீட்டெயில்டாக சொல்கிறதுக்கான தான் இந்த பதிவு இப்போ நம்ம இங்கே சொல்ல போகிற இந்த பரிகார முறை வந்து பார்க்கறது இந்த முறை வந்து நிறைய பேர் பயிற்சி செஞ்சு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நல்ல பலன் கொடுத்துருக்கு அதனால் அனைவரும் இதை உபயோகித்து நல்ல பலனை அனுபவிக்கும்னு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரி என்ன பரிகாரம்ன்றத பார்ப்போம் இத பௌர்ணமிக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு மட்டும் தாங்க இந்த பரிகாரத்தை நீங்க செய்யணும் முதல் விஷயம் பௌர்ணமிக்கு அன்னைக்கு தான் நீங்க இதை செய்யணும் ரெண்டாவது பௌர்ணமி இரவு ஏழு மணில இருந்து ஒன்பது மணிக்குள்ள இதை செஞ்சு முடிச்சிடணும் ஏழு மணிக்கு மேலதான் ஆரம்பிக்கணும் ஒன்பது மணிக்குள்ளவே இந்த பரிகாரத்தை செஞ்சு முடிக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் இப்ப என்னென்ன பண்ணணும்னு போயிடு சொல்றேன் ஆறு பெரிய எலுமிச்ச பழத்தை எடுத்துக்கணுங்க ஆறு பெரிய எலுமிச்ச பழம் ஆறு எலுமிச்ச பழத்துலையுமே வந்து ஒரு புள்ளி கூட கருப்பு கூட இருக்கக்கூடாது நல்ல எலுமிச்ச பழமா நல்லா எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா பெரிய எலுமிச்ச பழமும் நல்லா ஆறு எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்ல போற அந்த மந்திர சக்தி கொண்ட அந்த மந்திர வார்த்தைய பச்சை கலர் இங்க் ஓகேங்களா பச்சை கலர் இங்கு பெண்ல தான் எடுத்துக்கொண்டு மனதிற்குள்ள சொல்லிக்கிட்டே நீங்க எழுதணும் ஓகே பச்சை இங்கில் தான் வந்து அந்த மந்திர வார்த்தையை அந்த எலுமிச்ச பழத்தில் நீங்கள் எழுதணும் எலுமிச்சை முழுவதும் எழுதிவிட வேணும் சரிங்களா ஃபுல்லாக எந்த இடத்துலையும் கேப் இல்லாமல் ஃபுல்லாக எழுதிடணும் வெற்றி இடம் ஒன்று கூட விடக்கூடாது ஒரு கேப் கூட விடக்கூடாது ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சிருக்கணும் ஆறு பழங்களிலும் எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து செ போயிட்டு ஏதாவது ஒரு தெரு முறையில் போட்டு விட்டு திரும்பி பார்க்காம நீங்கள் உங்கள் வீட்டை நோக்கி வந்துடுங்க ஆறு பழங்களிலும் எழுதி மட்டும் வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்களா வந்துட்டு ஆனால் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு அன்பர்களே இந்த இடத்துல தெரு நடுவில் வந்து இதை போட்டு விடக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது நிறைய தர நிறைய அன்பர்களுக்கு அந்த தப்பு பண்ணுறாங்க பண்ணதுனால அந்த பலன் கிடைக்காம போகுது தெருவோடு நடுவில் போடக்கூடாது தெருவோடு முக்கில் தான் நீங்கள் எடுத்து போயிட்டு முன்னில் தான் போய் போடணும் பின்பு வீடு வந்ததும் கை காலெல்லாம் கழுவி நல்லா சுத்தமாக கழுவிடுங்க முடிஞ்சால் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் கை கால் கழுவிடுங்க பின்பு ரெண்டு சிறிய வெள்ளை தாள் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்ப நான் அந்த சொன்ன மந்திரத்தை நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஆறு முறை பச்சையும் கொண்டு எழுதி அத உங்க பரிசுல எழுதி வச்சுக்கோங்க மற்றொன்னு மற்றொன்னு வந்து லாமினேட் செஞ்சு உங்கள் அறையில கண்கள் படுற மாதிரி நீங்க வந்து அதை ஓட்டி வைக்கணும் மேலும் இந்த பரிசுல ஒன்று வச்சிருக்கீங்க இல்லையா அதை தினசரி எடுத்து பார்த்து அஞ்சு நிமிஷம் ரொம்ப நேரம்லாம் இல்லைங்க நீங்கள் தியானம்லாம் உட்காந்து கண் மூடி அப்புறம் வந்து நெற்றிக்கண்ணில் வந்து புருவத்தை ஊற்று பார்த்து அப்படி இப்படிலாம் நீங்கள் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டே பண்ணாதீங்க தினசரி அந்த லேமினேட் பண்ண அந்த பேப்பரை எடுத்து அஞ்சு நிமிஷம் மனசிற்குள்ளேயே படிச்சுருங்க ஓகேங்களா முன்னாடியே இந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கிறது இதுதான் பரிசை வந்து லெதராக இருந்தால் இந்த முறை பலன் தராதுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் லெதர் பரிசை அவாய்ட் பண்ணுங்க ஓகே இது வந்து அப்புறம் பச்சை கலர் பரிசு இருந்தால் பலன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரெட்டிப்பாகவே கிடைக்கும் ரொம்ப விரைவில் உங்களுக்கு செல்வநிலை நிலை செல்வநிலை அடையணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பரிகாரத்தை சொன்ன மாதிரி செய்யுங்க உடனடியாக உங்களுக்கு பலன் தரும் நிறைய அன்பர்கள் இதை செஞ்சு பலன் அடைஞ்சு நம்மளுடைய ஃபீட்பேக் சமஸ்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க ஏன்னா நிறைய அன்பர்கள் இப்போ புது அன்பர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த பரிகாரத்தை இது தடவை சொல்கிறேன் ஆனால் முன்னாடி சொன்ன போது இதை வந்து தெரு முனையில் உடைக்கணுன்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்க மாட்டேன் அதனால் வந்து அந்த தெரு முனையில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பச்சை கலர் இங்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க அடுத்தது ஒரு சந்தேக கேள்வி இல்லை உங்களுக்கு இதில் எதுனா தாராளமாக ச சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க அதை கிளியர் பண்ணுறது தான் என்னோடய வேலை நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் சரி இப்போது அந்த மந்திர வார்த்தை என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வரும் தரும் மிகும் வரும் ஓகே வரும் தரும் மிகும் வரும் வரும் தரும் மிகும் வரும் 
இவ்வளோதான் இந்த நாலு வார்த்தையை தான் நீங்கள் எலும்பிச்சு ஃபுல்லம் ஃபுல்லாக எழுதணும் பேப்பர்லையும் எழுதணும் எல்லாத்துலேயும் எழுதி வைக்கணும் ஓகே ஆனால் ரொம்ப எளிமையான பரிகாரம் இதை செஞ்சிங்கன்னா அப்புறம் பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை அருமையான மாற்றங்களை உணர ஆரம்பிப்பீங்க வர பௌர்ணமி சித்ரா பௌர்ணமிக்கு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் சிறப்பான பலன் உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த சித்ரா பௌர்ணமிக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய போது பலன் ஒரு இந்த ஒரு வருடத்திலுக்கு செஞ்சு ஒரு பலனை அடைஞ்சா எவ்வளோ பலன் கிடைக்குமோ அதை வந்து இந்த ஒரு பௌர்ணமையிலே நீங்கள் அடைய முடியும் ஓகேங்களா சித்ரா பௌர்ணமி பற்றி இன்னும் சில குறிப்புகளை அடுத்து நம்ம படவு பதிவில் போடுறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பரிகாரத்தை வர சித்திர பௌர்ணமிக்கு கண்டிப்பாக இந்த பரிகாரத்தை பண்ணி முடிச்சுடுங்க மிகவும் நல்ல சக்தி வாய்ந்த ஒரு பல நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பலன் ரைட்டும் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க இந்த வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஏன்னா இது போன்ற வீடியோக்கள் நிறைய நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் அது எல்லாத்தையுமே பார்த்து உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பயனடு பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓம் நம சிவாய் சிவாய் நம